significa la superconciencia? ¿Qué es la superconciencia? En la tradición del yoga, especialmente el yoga clásico de los yoga sutras de Patanjali, por ejemplo, hay cuatro estados de conciencia, o cuatro estados mentales. ¿Ok? El primer estado es nuestro estado normal cuando estamos despiertos y alertas, uh, haciendo cosas, actividades. ¿Ya? Yeah? Uh, el, el segundo estado es cuando estamos durmiendo pero soñando, cuando la mente está activa. Así que estamos durmiendo pero la mente está activa con los sueños. Yeah. Otro estado es cuando estamos durmiendo sin sueños, cuando la mente está totalmente clara. Yeah. Y de hecho, en este estado eh, estamos básicamente experimentando nuestro ser verdadero. Uh, o nuestro yo real, ¿cierto? Uh, pero no somos conscientes de eso. Es el problema. <ríe> ¿Ya? Yeah. Que es posible en un, un... Cuando estamos durmiendo profundamente, sin sueños, sin actividad mental. Uh, básicamente estamos meditando, ¿cierto? Um, pero no... En, en este estado no estamos conscientes de eso. Porque es un estado inconsciente. ¿Ya? Yeah? Y en el cuarto estado, uh, eso es la superconciencia. ¿Ya? Yeah? En sánscrito se llama Torya. ¿Ya? Yeah? Um, y básicamente significa la superconciencia. Uh, ¿Por qué? ¿Por qué decimos superconciencia? Porque este estado de conciencia es superior a los otros tres. Es un estado de conciencia superior a nuestra experiencia normal. Generalmente solo experimentamos los primer, primer tres uh, estados ordinarios. Son los tres estados ordinarios de conciencia. Pero es posible experimentar un estado superior a los otros tres estados. Y eso es teoría o la superconciencia. ¿Cómo podemos saber uh, que, que estamos uh, experimentando un estado super consciente. ¿Cómo vas a saber que tú eres super consciente? ¿Ya? Yeah? En algún momento. Eh, la mente está clara. No hay pensamientos, deseos, memorias, eh, emociones, nada. ¿Ya? Yeah? Um, en otras palabras, no hay vritis. ¿Cierto? En sánscrito usamos esa palabra vritis, pero uh, des, o, o, e, e, que los vritis son todas las fluctuaciones, vibraciones, cambios, distracciones que experimentamos cuando, uh, por ejemplo, cuando estamos uh, tratando de meditar, es posible experimentar muchas distracciones. Todo eso son los vritis, ¿ya? Yeah? Y así que en un estado super consciente no hay vritis. Bueno, 
es que hay, hay dos estados de superconciencia. Según Patanjali, eh, el autor de los Yoga Sutras, hay un estado eh, en lo cual experimentamos eh, algunos vritis muy como leves, suaves, que no causan distracciones. Y otro estado de superconciencia en lo cual uh, no hay vritis, nada. Yeah. Y en este estado también es un estado totalmente objetivo. Yeah. Uh, y clara, un estado muy uh, claro y un, y un estado muy tranquilo. Totalmente tranquilo. Un estado de silencio y quietud. Y en este estado experimentamos que somos conciencia pura y infinita. ¿Ya? Yeah. Ojo, no es samadhi. ¿Ya? Yeah. Otra cosa, Samadhi es la unión. Otra experiencia. ¿Ya? Yeah? Pero no estamos hablando de Samadhi o la unión. Otra experiencia más allá. ¿Ok? Pero la superconciencia es un paso o una etapa en el camino al Samadhi. ¿Ya? Yeah? Y es un estado totalmente claro, tranquilo, objetivo, pacífico. En este estado experimentamos que somos conciencia. No somos el cuerpo, no somos la mente. Uh, no somos cualquier cosa que podemos observar. Somos el observador. O la conciencia pura. Que no cambia nunca, que no sufre nunca, uh, que no muere nunca. Es tu ser verdadero en otras palabras. ¿Ya? Yeah. Así que es la superconciencia. Idealmente, con práctica, uh, debemos experimentar un estado superconsciente. Siempre es, es la meta o el objetivo de nuestra práctica. Uh, pero bueno, no es, no es fácil, obviamente. Requiere décadas de práctica o vidas, generalmente muchas vidas de práctica para alcanzar un estado permanente de superconsciencia. De hecho, yo no personalmente conozco a nadie que está experimentando un estado superconsciente siempre. Eh, quizás hay personas en el planeta en este momento así. Pero muy, 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 muy pocas personas. ¿Ya? Yeah. Eh, pero por lo menos en nuestra práctica diaria de la meditación, queremos experimentar la superconsciencia. Por eso se llama la meditación superconsciente. La meditación superconsciente. ¿Ya? Yeah. Por ejemplo, si yo estoy usando un mantra o cualquier técnica para concentrarme, eso no es la meditación. Es dharana o la concentración. Que es el paso antes de la meditación. Hay muchas personas que piensan, ah, si sí, yo practico con un mantra o practico con otra técnica, así que yo estoy practicando meditación. Eso no es la meditación. Porque la mente está activa, está haciendo algo. En la meditación superconsciente, la mente no hace nada. Porque la mente está totalmente clara y tranquila. Es en British. 
ya, es la diferencia entre dharana, la concentración, y meditación superconsciente o dhyana. Yeah. Namaste. <laughs>